வணக்கம் புதியகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது அசாந்த் அண்ணாமலை முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் ஒன்பது மாவட்டங்களில் அக்டோபர் ஆறு மற்றும் ஒன்பதாம் தேதிகளில் உள்ளாட்சி தேர்தல் அக்டோபர் பனிரெண்டாம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் என மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு தமிழக சட்டப்பேரவையின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நிறைவு நகை கடன் தள்ளுபடி அரசு பணியில் மகளிருக்கு கூடுதல் ஒதுக்கீடு உள்பட பல அறிவிப்புகள் வெளியீடு வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி காரணமாக மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல தடை தமிழகம் புதுவை துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம் தென் மாவட்டங்களில் முதன்முறையாக மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனையில் எலும்பு வங்கி அமைக்க உத்தரவு எலும்பு சார்ந்த நோய்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை மூலம் மறுவாழ்வு அளிக்க அரசு திட்டம் கடலூர் நகராட்சி அருகே குப்பை கிடங்கு அமைக்க புதிய இடம் தேர்வு விவசாயம் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி கிராம மக்கள் போராட்டம் திருவையாறு அருகே தண்ணீர் இல்லாததால் குறுவை பயிர்கள் கருகும் அவலம் குடமுருட்டி ஆற்றில் இருந்து கூடுதலாக தண்ணீர் திறந்துவிட விவசாயிகள் வலியுறுத்தல் தென்மேற்கு பருவக்காற்று மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக நீலகிரி கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை மையம் தகவல் அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் குஜராத் மாநிலத்தின் பதினேழாவது முதலமைச்சராக பூபேந்திர பட்டேல் பதவியேற்றுக் கொண்டார் ஆப்கான் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட கேரளாவைச் சேர்ந்த இருபத்தைந்து ஐஎஸ் ஆதரவாளர்களால் இந்தியாவுக்கு ஆபத்து இருப்பதாக உளவுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்தின் புதிய தலைவராக முன்னாள் கேப்டன் ரமீஷ் ராஜா நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் கடும் நிதி நெருக்கடியில் சிக்கி தனது சேவையை ரத்து செய்திருந்த ஜெட் ஏர்வேஸ் விமான நிறுவனம் அடுத்த ஆண்டு முதல் மீண்டும் விமானங்களை இயக்க முடிவு செய்துள்ளது உப்பு தண்ணீரில் வாய்ப்பொப்பளித்து ஆர்டிபிசிஆர் பரிசோதனை செய்யும் முறை ஊரக மற்றும் பழங்குடி பகுதிகளில் அதிக அளவில் அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் என மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி வலியுறுத்தியுள்ளார் ஜைடஸ் கேடிலா நிறுவனத்தின் ஊசி இல்லா கொரோனா மருந்து அடுத்த மாதம் முதல் வாரம் இந்தியாவில் அறிமுகமாக உள்ளது ஹிமாச்சல பிரதேசம் சிக்கிம் கோவா ஆகிய மாநிலங்களும் லடாக் லட்சத்தீவுகள் தத்ரா நாகர் ஹவேலி ஆகிய யூனியன் பிரதேசங்களும் நூறு சதவீத கொரோனா தடுப்பூசி இலக்கை எட்டியுள்ளன யுஎஸ் ஓபன் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் ஆடவர் ஒற்றையர் பைனலில் நோவாக் ஜோகோவிச்சை நேர்செட்டுகளில் வீழ்த்தி டேனில் மேட் வடேவ் கோப்பையை கைப்பற்றினார் ஜிம்பாபே நட்சத்திர கிரிக்கெட் வீரர் பிரண்டன் டெய்லர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து தனது ஓய்வை அறிவித்தார் இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன
தமிழகம் முழுவதும் புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களுக்கான உள்ளாட்சித் தேர்தல் வரும் அக்டோபர் ஆறு மற்றும் ஒன்பதாம் தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக நடைபெறும் என மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது இதற்காக வரும் பதினைந்தாம் தேதி முதல் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்யலாம் வேட்புமனுக்களை வாபஸ் பெற வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி கடைசி நாள் அக்டோபர் ஆறு மற்றும் ஒன்பதாம் தேதிகளில் காலை ஏழு முதல் ஆறு மணி வரை நடைபெறும் கொரோனா பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்கள் மாலை ஐந்து முதல் ஆறு மணி வரை வாக்களிக்கலாம் எனவும் பதிவான வாக்குகள் அக்டோபர் பனிரெண்டாம் தேதி எண்ணப்படும் எனவும் மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிகுமார் தெரிவித்துள்ளார் கூட்டுறவு வங்கிகளில் ஐந்து சவர நகை வரை அடக வைத்து பெற்ற கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என சட்டசபையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் கடைசி நாளான இன்று பல்வேறு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன அண்ணா பிறந்த நாளை ஒட்டி எழுநூறு ஆயுள் தண்டனை கைதிகள் விடுதலை செய்யப்படுவர் என்றும் விரைவில் காவல்துறை ஆணையம் அமைக்கப்படும் என்றும் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் தங்கள் புகார்களை காவல்துறைக்கு கூற கைபேசி செயலி உருவாக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது காவல் அதிகாரிகளுடன் காணொலி முறையில் பேசும் வசதியும் செயலியில் இடம்பெறும் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது மேலும் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் பொதுமக்கள் நீரில் மூழ்கி இருப்பது தடுக்கும் வகையில் உயிர்காப்பு பிரிவு தொடங்கப்படும் எனவும் உயிர்காப்பு பிரிவில் பனிரண்டு மீனவர்கள் பணியமர்த்தப்படுவார்கள் எனவும் சட்டசபையில் முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் அரசு பணி நியமனங்களில் மகளிர் இடஒதுக்கீடு நாற்பது சதவிகிதமாக உயர்த்தப்படும் என்றும் போட்டித் தேர்வுகள் தாமதமானதால் நேரடி நியமனங்களில் வயது உச்சவரம்பு இரண்டு ஆண்டாக அதிகரிக்கப்படும் தேர்வு முகமைகளால் நடத்தப்படும் அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளிலும் தமிழ் மொழித்தால் கட்டாயம் ஆக்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வங்கக்கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகியுள்ளதால் தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதனையடுத்து சென்னை எண்ணூர் காமராஜர் துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது இதேபோல் நாகை காரைக்கால் துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது தூர முன் அறிவிப்பை குறிக்கும் வகையில் நாகப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டால் புயல் உருவாகக்கூடிய வானிலை சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் துறைமுகங்கள் பாதிக்கப்படாமல் பலமாக காற்று வீசும் என்றும் பொருள்படுகிறது தமிழகத்தில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது தென்மேற்கு பருவக்காற்று மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக நீலகிரி கோவை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும் ஏனைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய தேனி திண்டுக்கல் திருப்பூர் தென்காசி மாவட்டங்கள் கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் விதமான மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு பொதுவாக வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டு நாட்களுக்கு தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது திருச்செந்தூர் அருகே வீரபாண்டியன் பட்டினம் கடற்கரை பகுதியில் அடிக்கடி மணல் திட்டுகள் தோன்றுவதால் மீனவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன் அறுநூற்று மீட்டர் நீளத்தில் தூண்டில் வளைவு பாலம் அமைக்கப்பட்டது ஆனால் சரியான நீளத்தில் இப்பாலம் அகலப்படுத்தப்படாததால் கடல் அரிப்பு ஏற்பட்டு மீண்டும் ஆங்காங்கே மணல் திட்டுகள் தோன்றி வருகின்றன இதனால் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஃபைபர் படகுகள் மீன்பிடி தொழிலுக்கு செல்ல முடியாததால் இப்பகுதி மீனவர்களின் வாழ்வாதாரமானது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது எனவே தற்போது அமைக்கப்பட்டுள்ள தூண்டில் பாலத்தினை எழுபது மீட்டர் தொலைவிற்கு மேலும் விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று கோரி மீன்பிடி தொழிலுக்கு செல்லாமல் கிராம மீனவர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் செய்திகள் தொடர்கின்றன கோடம்பாக்கம் பகுதியில் ஒரு வருடத்திற்கு போக்குவரத்து மாற்றம் கரும்பு லாரிகளை வழிமறித்து கரும்பை சுவைக்கும் காட்டு யானைகள் கோலாகலமாக நடைபெற்ற காஞ்சிபுரம் காமாட்சியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம்
தமிழகத்தில் எலும்பு புற்றுநோய் மற்றும் எலும்பு நேர்ச்சியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை மூலம் எலும்புகளை மாற்றி வைப்பதற்கு சென்னையில் மட்டுமே எலும்பு வங்கி செயல்பட்டு வரும் நிலையில் தென் மாவட்டங்களில் முதல் முறையாக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் எலும்பு வங்கி அமைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து ராஜாஜி மருத்துவமனையின் முதல் மாடியில் கட்டுமான பணிகள் தொடங்கியுள்ளன இந்த பணிகள் முடிந்து பயன்பாட்டிற்கு வரும் பட்சத்தில் தென் மாவட்டம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய எலும்பு புற்றுநோய் மற்றும் இதர எலும்பியல் சார்ந்த நோய்களால் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்களுக்கு இறந்த நபர்கள் மற்றும் மூளைச்சாவு அடைந்தவர்களிடமிருந்து சேகரிக்கப்படும் எலும்புகளை கொண்டு அறுவை சிகிச்சை மூலம் மறுவாழ்வு அளிக்க முடியும் என எலும்பியல் மருத்துவர் அறிவாசன் தெரிவிக்கிறார் அடிப்பட்ட காலங்கள் வருது அதுலேயுமே இந்த எலும்புகளை முறையா முறைப்படுத்தி பதப்படுத்தி அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணால் அது பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெண்டாவது ஒரு சில எலும்பு கட்டிகள் வந்து எடுத்தோடனே அந்த இடத்துல வேக்கம் அந்த இடத்துல வெற்றிடமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வெற்றிடத்திற்கு இந்த எலும்புகளை எடுத்து பதப்படுத்தி பக்குவமான முறையில் வச்சா அதில் போன் ஃபார்ம் ஆயிரும் தஞ்சை மாவட்டத்தில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தைந்தாயிரம் ஏக்கரில் பயிர் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக திருவையாறு அடுத்த கீழே திருப்பந்துருத்தி மேல திருப்பந்துருத்தி திருவாலம் பொழில் பாசார் கண்டியூர் போன்ற பகுதியில் சுமார் ஆயிரம் ஏக்கர் குறுவை சாகுபடி செய்துள்ளனர் இந்த நிலையில் ஒருமுறை மட்டுமே வாய்க்காலில் தண்ணீர் பாய்ந்த நிலையில் தொடர்ந்து தண்ணீர் வராததால் பயிர்கள் காய தொடங்கியுள்ளன இரண்டாவது மூன்றாவது முறையாக தண்ணீர் கிடைக்காததால் நன்கு வளர்ந்து வந்த பயிர்கள் காய்ந்து வயல்கள் அனைத்தும் பார்வையாக விடுப்பு விட்டு காணப்படுகின்றன மின் மோட்டார் உள்ளவர்கள் இந்த பகுதியில் குறுவை சாகுபடி செய்த நிலையில் ஆற்று நீரை மட்டும் நம்பியுள்ள விவசாயிகள் பெரும் இன்னலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர் எனவே குடமுருட்டி ஆற்றில் கூடுதலாக தண்ணீர் திறந்துவிட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இல்லை என்றால் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவோம் என்றும் விவசாயிகள் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றனர் புதுவைக்கு பயிர் காப்பீடு இல்லாத நிலையில் விவசாயிகள் பெருமளவில் நஷ்டத்தை சந்திக்க நேரிடுவதாகவும் காரைக்கால் விவசாயிகள் புகார் கூறியுள்ளனா் புதுச்சேரி துறைமுகத்தில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது இதேபோல பாம்பன் துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதியில் காற்றின் வேகம் மணிக்கு ஐம்பத்தைந்து முதல் அறுபத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசி வருவதால் ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என எச்சரித்த மீன்வளத்துறை மீன்பிடி அனுமதி சீட்டுகளையும் ரத்து செய்துள்ளனர் இதனால் மீனவர்கள் தங்களது படகுகளை நங்கூரமிட்டு பாதுகாப்பாக கடலில் நிறுத்தியுள்ளனர் மேலும் கடந்த சனிக்கிழமை ராமேஸ்வரத்திலிருந்து மீன்பிடிக்க சென்ற மீன்பிடி விசைப்படகு ஒன்று நடுக்கடலில் வீசிய பலத்த சூறை காற்றில் சிக்கி பலத்த சேதமடைந்தது படகு கடலில் கவிழ்ந்ததை அடுத்து படகை சக மீனவர்கள் மீட்டு இன்று காலை ராமேஸ்வரம் துறைமுகத்துக்கு எடுத்து வந்தனா் சென்னை மெட்ரோ ரயில் இரண்டாம் கட்ட பணி காரணமாக நாளை முதல் ஒராண்டிற்கு கோடம்பாக்கம் பகுதியில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளதாக சென்னை போக்குவரத்து காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது போரூர் பகுதியிலிருந்து கோடம்பாக்கம் மேம்பாலம் மார்க்கமாக செல்லும் வாகனங்கள் வழக்கம் போல் செல்லலாம் என்றும் கோடம்பாக்கம் மேம்பாலம் பகுதியிலிருந்து போரூர் நோக்கி ஆற்காடு சாலையில் செல்லும் வாகனங்கள் பவர் ஹவுஸ் சந்திப்பு வரை சென்று அம்பேத்கர் சாலையில் இடதுபுறம் திரும்பி அங்கிருந்து அசோக் நகர் காவல் நிலையம் நூறடி சாலை சந்திப்பு ராஜமன்னா சாலை வழியாக ஆற்காடு சாலையை அடையலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் ஆசனூர் வனப்பகுதியில் ஏராளமான காட்டு யானைகள் வசிக்கின்றன இந்த வனப்பகுதி வழியாக தமிழகம் கர்நாடக மாநிலத்தை இணைக்கும் சத்தியமங்கலம் மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைந்துள்ளது காட்டு யானைகள் அவ்வப்போது தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நடமாடுவதோடு அவ்வழியே செல்லும் கரும்பு லாரிகளை வழிமறித்து கரும்பு துண்டுகளை பறித்து தின்பதால் அடிக்கடி போக்குவரத்து பாதிக்கப்படுகிறது இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை தாளவாடி மலைப்பகுதியில் இருந்து கரும்பு பாரம் ஏற்றிய லாரி சத்தியமங்கலம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது ஆசனூர் அருகே மூன்று காட்டு யானைகள் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த கரும்பு லாரியை வழிமறித்து லாரியில் இருந்த கரும்பு துண்டுகளை தும்பிக் கையால் பறித்து தின்றபடி சாலையின் நடுவே நின்றதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது சிறிது நேரம் கழித்து காட்டு யானைகள் வனப்பகுதிக்குள் சென்ற பின் போக்குவரத்து சீரானது காட்டு யானைகள் லாரிகளை வழிமறித்ததால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்தனர்
காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோவில் தெற்கு ராஜகோபுரத்தின் நாசி தலையில் கடந்த ஜூலை மாதம் இடி விழுந்ததில் அதன் சிறிய இலை சிதிலமடைந்தது இதனைத் தொடர்ந்து கடந்த மாதம் பாலாலயம் நடைபெற்றது இதன் தொடர்ச்சியாக திருக்கோவில் தெற்கு ராஜகோபுரம் சிதிலமடைந்த பகுதிகள் புதுப்பிக்கப்பட்டு இன்று கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு யாகசாலை பூஜைகள் சனிக்கிழமை கும்பகோணம் கே தினகர் சர்மா தலைமையில் தொடங்கின அன்றைய தினம் கோ பூஜை யாகசாலை மண்டப பூஜை மூல மந்திர ஜபஹோமம் ஆகியன நடைபெற்றன இன்று பூர்ணாகூதி நடைபெற்று புனித நீர்க்குடங்கள் கோவிலின் தெற்கு ராஜகோபுரத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது செய்திகள் தொடர்கின்றன பக்தர்கள் வருகையால் களை கட்டிய வேளாங்கண்ணி பேராலயம் அனுமதி பெறாமல் அளிக்கப்பட்ட பனைமரங்கள் அழகு முளிர காட்சியளிக்கும் கோவை குற்றாலம் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் கடலூர் நகராட்சியில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை கொட்ட இடமில்லாததால் கடலூர் நகரத்தை விட்டு நெல்லிக்குப்பம் அருகே உள்ள வெள்ளப்பாக்கம் பகுதியில் அரசுக்கு சொந்தமான இடத்தில் நகராட்சி குப்பை கிடங்கு அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இதற்கு வெள்ளப்பாக்கம் கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாய நிலங்கள் நிறைந்த பகுதிகளில் குப்பை கிடங்கு அமைத்தால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் பாதிக்கப்படும் என்று புகார் கூறினர் இதனிடையே கிராமத்தில் உள்ள விவசாயிகள் ஒன்று திரண்டு குப்பை கிடங்கு தொடங்க உள்ள இடத்தில் குடியேறும் போராட்டத்தை நடத்தினர் நாகை மாவட்டம் வேளாங்கண்ணியில் உலக புகழ்பெற்ற புனித ஆரோக்கிய மாதா பேராலயம் அமைந்துள்ளது இந்த ஆலயத்தில் சென்ற மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் எட்டாம் தேதி வரை ஆண்டு திருவிழா நடைபெற்றது ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பங்கேற்கும் விழாவில் இந்த ஆண்டு கொரோனா மூன்றாம் அலை தடுப்பு நடவடிக்கையாக பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை எனவும் விடுதிகள் கடைகள் திறக்க அனுமதி இல்லை எனவும் மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்திருந்தது அதன்படி கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் பத்தாம் தேதி வரை தடை அறிவித்திருந்தது இதனையடுத்து நேற்று முன்தினம் கடைகள் திறக்கப்பட்ட நிலையில் வெள்ளி சனி ஞாயிறு மூன்று நாட்களும் பேராலயம் அடைக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் இன்று பத்தொன்பது நாட்களுக்கு பிறகு பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டதால் வெளி மாநில மாவட்ட பக்தர்கள் வருகை புரிய தொடங்கியுள்ளதால் வேளாங்கண்ணி மீண்டும் களை கட்ட துவங்கியுள்ளது கோவை மாவட்டத்தில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து கடந்த ஆறு மாதங்களாக கோவை குற்றாலம் மூடப்பட்டிருந்தது தற்போது தொற்று பரவல் குறைந்து வருவதன் காரணமாக கடந்த ஆறாம் தேதி கோவை குற்றாலம் திறக்கப்பட்டு சுற்றுலா பயணிகள் குளிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது இதனால் கோவை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் அறிவியல் குளிப்பதற்காக கோவை குற்றாலத்திற்கு படையெடுத்தனர் அதிக அளவு பொதுமக்கள் வருகை தந்ததால் கால இடைவெளி விட்டு சுற்றுலா பயணிகளை அறிவிக்க செல்ல அனுமதி வழங்கினர் இந்த நிலையில் கேரள மாநில மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் பெய்து வரும் தொடர் மழையின் காரணமாக கோவை குற்றாலத்தில் தற்போது வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது இதனால் குற்றாலம் தற்காலிகமாக மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் பெருத்த ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் வேம்பார் அருகே பெரியசாமிபுரம் ஊராட்சியைச் சேர்ந்த குஞ்சையாபுரம் கிராமம் உள்ளது இங்கு தனியார் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான நிலத்திலிருந்து நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட பனை மரங்களை ஒரு கும்பல் வெட்டி அளித்துள்ள சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது பனை மரங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் அனுமதி பெறாமல் வெட்டினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் காவல்துறை மூலமாக நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளதாக விளாத்துக்குளம் தாசில்தார் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசிட்டிப்பாளையம் அருகே உள்ள கவுந்தபாடை அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அவர்கள் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் அதைத் தொடர்ந்து பள்ளியில் உள்ள மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்களுக்கு மருத்துவக் குழுவினர் பள்ளியிலேயே கொரோனா பரிசோதனை செய்தனர் முன்னதாக பள்ளி வளாகம் வகுப்பறைகள் முழுமையாக கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டது இதேபோல் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி தனியார் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மூன்று மாணவிகளுக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து மருத்துவ சிகிச்சைக்கு அனுப்பப்பட்டனர் இதையடுத்து அந்த பள்ளிக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது
சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையம்பட்டி வட்டாரத்தில் உள்ள சேர்வராயன் மலைத்தொடரில் கடந்த ஒரு வாரமாக பலத்த மழை பெய்தது இதனால் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு சரபங்க ஆறுகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடத் துவங்கியுள்ளது இதனால் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் உள்ள வனப்பகுதி சுற்றுலாத்தலம் போல காட்சியளிக்கிறது தடுப்பணைகளுக்கு சென்று மக்கள் நீராடி மகிழ்கின்றனர் தடுப்பணையில் ஆழம் பற்றி தெரியாததால் அசம்பாவிதங்களும் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது இதனிடையே வனப்பகுதியில் அத்துமீறி நுழைதல் வன விலங்குகளுக்கு உணவு கொடுத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்ற செயல்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்து பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது இதை மீறி வனப்பகுதியில் குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சேலம் மாவட்ட வனத்துறை சார்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது காஞ்சிபுரம் தாலுகா அலுவலகம் அருகே நீதிமன்ற வளாகத்திற்கு வழக்கு விசாரணைக்காக ஆஜர்படுத்த சிறை குற்றவாளி ஒருவரை போலீசார் அழைத்து வந்துள்ளனர் இந்த நிலையில் நீதிமன்ற வளாகத்தில் நின்றிருந்த அந்த குற்றவாளி திடீரென போலீசாரை ஏமாற்றிவிட்டு தப்பி ஓடிவிட்டார் இதை சற்றும் எதிர்பாராத போலீசார் குற்றவாளியை துரைத்துச் சென்றும் பிடிக்க முடியவில்லை தப்பியோடிய குற்றவாளியை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் திடீரென நடைபெற்ற இச்சம்பவத்தால் காஞ்சிபுரம் நீதிமன்ற வளாகத்தில் திடீர் பரபரப்பு ஏற்பட்டது செய்திகள் தொடர்கின்றன மயிலாடுதுறையில் நடைபெற்ற பாரம்பரிய உணவு கண்காட்சி சூறை காற்றால் தீக்கரையான கூரை வீடுகள் ஆழிப்பேரலையால் அச்சுறுத்தும் கடல் எண்ணெய் உள்ளிட்ட செய்திகளை விரைவு செய்திகளாக பார்க்கலாம் வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக மன்னார் வளைகுடா கடல் பிராந்தியத்தில் கடல் சீற்றமாக உள்ளது இதனால் தனுஷ்கோடி தெற்கு கடலில் உள்ள மீன்பிடி துறைமுகத்தின் மீது அலைகள் மோதி நான்கு அடி உயரத்திற்கு எழுந்தன மேலும் தனுஷ்கோடி அரிச்சல் முனை உள்ளிட்ட பகுதியில் சூறை காற்றுடன் பலத்த கடல் சீற்றம் ஏற்பட்டதால் கடற்கரையோரங்களில் மணல் அரிப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது இதனால் மீனவர்கள் கடற்கரை ஓரங்களில் உள்ள குடிசைகள் கடலில் இழுத்துச் செல்லும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி புறவழி சாலை அருகே கோவில் பத்து பகுதியில் சாலையோரம் அடுத்தடுத்து பத்துக்கும் மேற்பட்ட கூரை வீடுகள் அமைந்துள்ளன இன்று காலை இப்பகுதியில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தில் மூவேந்தன் என்பவரது வீடு தீப்பற்றியது அப்போது அடித்த சூறை காற்றின் வேகத்தில் அடுத்தடுத்த வீடுகளுக்கும் தீ பரவியது இதனால் அருகில் இருந்த சுபேந்திரன் ரோஸ்லின் வள்ளிமையில் தனலட்சுமி ஆகிய ஐந்து பேரின் கூரை வீடுகளும் தீப்பற்றி எரிந்தன வீட்டில் இருந்த அனைவரும் உடனே வெளியேறியதால் உயிர் தப்பினர் தகவலறிந்து வந்த சீர்காழி தீயணைப்பு மீட்பு படையினர் ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர் ஆனால் வீட்டில் இருந்த வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் அனைத்தும் எரிந்து சேதமாகின ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கேணிக்கரை காவல் நிலைய போலீசார் நேரு நகர் மற்றும் பாரதி நகர் பகுதிகளுக்கு சென்று சோதனை நடத்தினர் அந்த சோதனையின் போது பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் செய்தனர் தொடர்ந்து இதுகுறித்து விசாரித்து வருகின்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் அருகே உள்ள சத்திரப்பட்டியில் துறைமடம் விநாயகர் கோயில் உள்ளது இந்த கோவிலில் காய்ந்த நிலையில் இருந்த அரச மரம் தீப்பற்றி எரிந்து சேதமானது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைத்தனர் இந்த தீ விபத்து குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியிலிருந்து மதுரை செல்லும் பிரதான மாநில நெடுஞ்சாலை உள்ளது இந்த நிலையில் கோவிலூரில் இருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் சாலையின் இருபுறங்களிலும் எதிரே வரும் வாகனங்கள் தெரியாத அளவு கருவேல மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ளது ஏதேனும் பெரு விபத்து ஏற்படுவதை தவிர்க்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சாலையில் வளர்ந்துள்ள கருவேல மரங்களை அகற்ற மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வளர்த்துள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் லாஜ்களில் அறையெடுத்து சட்டவிரோதமாக மது பாட்டில்களை பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்வது அதிகரித்துள்ளது அந்த வகையில் பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள லாட்ஜில் மது பாட்டில்களை பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்த குழந்தை வேலை என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர் இதற்கிடையில் ஓமலூரில் உள்ள முத்துநாயக்கன்பட்டி கெண்டியான் வளவு புளியம்பட்டி செம்மாண்டப்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் கலப்பட மதுபானம் இருப்பது தொடர்வதாக அப்பகுதி பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்
வேலூர் மாவட்டம் பள்ளிக்கொண்ட அடுத்த கந்தநேரி பகுதியைச் சேர்ந்த துரைமுருகன் என்பவர் தேசிய நெடுஞ்சாலையை கடக்க முயன்ற போது கார் மோதி உயிரிழந்தார் இதற்கிடையில் தங்கள் பகுதியில் தொடர் விபத்து ஏற்படுவதை தடுக்க வேக தடை அமைக்க கோரி பொதுமக்கள் சடலத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் தொடர்ந்து இந்த விபத்து குறித்து பள்ளிக்கொண்டா காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து காரின் ஓட்டுநரை தேடி வருகின்றனர் கரூர் மாவட்டத்தில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி இயக்குவோரை பணி நிரந்தரம் செய்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட அரசாணையில் திருத்தம் செய்து ஆயிரத்து நானூறு ரூபாய் ஊதிய உயர்வு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை சிஐடியு மாவட்ட செயலாளர் முருகேசன் தலைமையேற்று கலந்து கொண்டு வழிநடத்தினார் குமரி மாவட்டம் தேங்காய்பட்டினம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் கேரள பதிவின் கொண்ட விசைப்படகுகள் வருவதாக கூறப்படுகிறது இதனால் தாங்கள் விசைப்படகுகள் நிறுத்துவதற்கு இடமில்லாமலும் மீன்களை விற்பனை செய்ய முடியாமலும் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளதாக மீனவர்கள் கூறுகின்றனர் சீர் செய்து உயிரிழப்புகளை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தேங்காய்பட்டினம் மீன்பிடி துறைமுக பைவர் படகு சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் இருளர் தெருவைச் சேர்ந்தவர் சுப்பிரமணியன் இவருடைய மனைவி லட்சுமி இவர் பெண்ணாடம் அரசு மேம்படுத்தப்பட்ட சுகாதார நிலைய தடுப்பூசி மையத்தில் தடுப்பூசி போடுவதற்காக சென்றுள்ளார் அப்போது செவிலியர் மற்றொருவரிடம் பேசிக் கொண்டு முதல் தடுப்பூசியை செலுத்திய நிலையில் மீண்டும் அதே பெண்மணிக்கு இரண்டாவது முறையாக தடுப்பூசியை செலுத்தியுள்ளார் லட்சுமி தனக்கு தடுப்பூசி போட்டுவிட்டதாக கூறியும் செவிலியர் காதில் வாங்கிக் கொள்ளவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து தலைமை மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெற்று மருத்துவர்கள் அவருக்கு பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இருந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் அலுவலகம் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அலுவலகத்தை பழைய இடத்திற்கே மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க கோரி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் கண்டமங்கலம் வள்ளலார் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆய்வுக்கூடத்தை சுத்தப்படுத்தும் பணியின் போது ஆசிட் தவறி கீழே விழுந்ததில் பாமா அதிஷா ஜனனி நித்யா ஆகிய நான்கு மாணவிகள் காயமடைந்தனர் இதில் பாமாவுக்கு கண்ணில் காயம்பட்டதைத் தொடர்ந்து அவர் புதுவை தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் மற்ற மூவரும் லேசான காயத்துடன் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்டம் புதுசத்திரம் அடுத்த கல்யாணி கிராமத்தில் பொதுமக்களிடம் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் ராசி லூம்ஸ் கிளஸ்டர் பி லிமிடெட் என்ற தனியார் நிறுவனம் விவசாய நிலத்தில் சாயப்பட்டறை விசைத்தறி அமைக்க அனுமதி கேட்ட நிலையில் சாயப்பட்டறை அமைக்க விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் அதற்கு ஊராட்சியில் அனுமதி வழங்கக்கூடாது எனவும் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியில் தமிழ்நாடு சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி ஓய்வூதியர் சங்கம் சார்பில் சீர்காழி வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் ஓய்வூதிய சட்ட விதிகளின்படி குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் மாதம் ரூபாய் ஏழாயிரத்து வழங்க வேண்டும் அகவிலைப்படி மருத்துவ படியுடன் வழங்கிட வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் அடுத்த வண்ணான் குடிகாடு கிராமத்தில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு சுமார் பதிமூன்று லட்சம் மதிப்பில் தரைப்பாலம் கட்டப்பட்டது ஆனால் பாலம் முறையாக கட்டப்படாததால் ஊராட்சி மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் பல முறை மனு அளித்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் பாலத்தின் அருகில் பாடை கட்டி ஒப்பாரி வைத்து ஊராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நெல்லை மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்துள்ள களக்காடு வனத்திற்குள் அத்துமீறி தடை செய்யப்பட்ட பகுதிக்கு யாராவது சென்றால் தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று முண்டந்துறை புலிகள் காப்பக துணை இயக்குநர் ரமேஸ்வரன் கூறியிருந்தார் இந்த நிலையில் தூத்துக்குடி பகுதியைச் சேர்ந்த சந்தான செல்வன் அந்தோனி கிரண்பாபு சதீஷ்குமார் தாமஸ் சேவிய மாதா ராஜ்குமார் ஆகிய ஆறு பேர் பாதுகாக்கப்பட்ட களக்காடு புலிகள் காப்பக பகுதிக்குள் நுழைந்துள்ளனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சென்ற வனத்துறை அதிகாரிகள் ஆறு பேரையும் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் 
பிறகு ஆறு பேருக்கும் மொத்தம் ஒன்று புள்ளி இருபது லட்சம் அபராதம் விதித்து வசூலித்தனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதியத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு நன்றி